ఈ వీడియోలో జామెట్రిక్ ప్రొగ్రెషన్స్ గురించి నేర్చుకుందాం లెట్ అస్ కన్సిడర్ ఎ లిస్ట్ ఆఫ్ నెంబర్స్ త్రీ నైన్ ట్వంటీ సెవెన్ ఎయిటీ వన్ అండ్ సో ఆన్ ఇది ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ నెంబర్స్ మనం ఇంతకుముందు అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్స్ వీడియోలో నేర్చుకున్నాం ఇలాంటి నెంబర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో లిస్ట్లో వాటిని టర్మ్స్ అని పిలుస్తామని ఈచ్ ఆఫ్ ద నెంబర్స్ ఇన్ ఎ లిస్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎ టర్మ్ సో త్రీ అనేది ఒక టర్మ్ నైన్ అనేది ఒక టర్మ్ ట్వంటీ సెవెన్ ఒక టర్మ్ ఎయిటీ వన్ ఒక టర్మ్ రైట్ త్రీ అనేది ఫస్ట్ టర్మ్ అని పిలవచ్చు నైన్ అనేది సెకండ్ టర్మ్ ట్వంటీ సెవెన్ అనేది థర్డ్ టర్మ్ ఎయిటీ వన్ అనేది ఫోర్త్ టర్మ్ అండ్ సో ఆన్ రైట్ సో త్రీ అనేది ఫస్ట్ టర్మ్ అయితే సెకండ్ టర్మ్ నైన్ని మనం ఎలా రాయచ్చు అంటే త్రీ టైమ్స్ త్రీ అని రాయచ్చు రైట్ ఇక్కడ త్రీ అనేది ఫస్ట్ టర్ము టైమ్స్ త్రీ నైన్ అని రాసాం కదా నెక్స్ట్ ట్వంటీ సెవెన్ ఏమని రాయచ్చు నైన్ టైమ్స్ త్రీ అని రాయచ్చు అంటే ఇది సెకండ్ టర్మ్ ఇంటూ త్రీ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ సెవెన్ నెక్స్ట్ టర్మ్ ఎయిటీ వన్ ఉంది కదా దాన్ని ట్వంటీ సెవెన్ టైమ్స్ త్రీ అని రాయచ్చు ఓకే త్రీ అనేది కామన్గా వస్తుంది మీరు చూస్తే కనుక ప్రతి చోట ఇక్కడ త్రీ అనే దాంతో మల్టిప్లై చేసాం ఇక్కడ త్రీ అనే దాంతో మల్టిప్లై చేసాం ఇక్కడ త్రీ అనే దాంతో మల్టిప్లై చేసాం రైట్ ఒక్క ఫస్ట్ టర్మ్ అనే దాన్ని వదిలేస్తే మిగిలిన టర్మ్స్ అన్ని ఎలా వస్తున్నాయి మనకి వాటి ప్రీవియస్ టర్మ్స్ని త్రీతో మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చాయి రైట్ ఈచ్ ఆఫ్ ద అదర్ టర్మ్స్ ఆర్ అప్టైండ్ బై మల్టిప్లైయింగ్ దేర్ ప్రిసీడింగ్ టర్మ్స్ విత్ నెంబర్ త్రీ అంటే నైన్ ఎలా వచ్చింది దాని ప్రిసీడింగ్ టర్మ్ అయిన త్రీని త్రీతో మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చింది ట్వంటీ సెవెన్ ఎలా వచ్చింది దాని ప్రిసీడింగ్ టర్మ్ అంటే దాని ప్రీవియస్ టర్మ్ అయిన నైన్ని త్రీతో మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చింది ఎయిటీ వన్ ఎలా వచ్చింది దాని ప్రిసీడింగ్ టర్మ్ అయిన ట్వంటీ సెవెన్ని త్రీతో మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చింది నెక్స్ట్ టర్మ్ కావాలనుకోండి మీరు అది ఎలా వస్తుంది ఎయిటీ వన్ టైమ్స్ త్రీ అవుతుంది రైట్ అదంతా టూ ఫార్టీ త్రీ గాడ్ ఇట్ లెట్ లెట్ అస్ కన్సిడర్ అనదర్ లిస్ట్ ఆఫ్ నెంబర్స్ వన్ బై టూ వన్ బై ఎయిట్ వన్ బై థర్టీ టూ వన్ బై వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఎయిట్ అండ్ సో ఆన్ ఇక్కడ చూస్తే వన్ బై టూ అనేది ఫస్ట్ టర్మ్ అవుతుంది రైట్ నెక్స్ట్ టర్మ్ వన్ బై ఎయిట్ని ఎలా రాయచ్చు దాని ముందు టర్మ్ అయిన వన్ బై టూ తోటి వాడుకుని వన్ బై టూని వాడుకుంటే వన్ బై ఎయిట్ని ఎలా రాయచ్చు వన్ బై టూ ఇంటూ వన్ బై ఫోర్ అని రాయచ్చు రైట్ దాని నెక్స్ట్ టర్మ్ అయిన వన్ బై థర్టీ టూని ఎలా రాయచ్చు వన్ బై ఎయిట్ టైమ్స్ వన్ బై ఫోర్ అని రాయచ్చు రైట్ నెక్స్ట్ టర్మ్ని వన్ బై వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఈక్వల్ టు వన్ బై థర్టీ టూ ఇంటూ వన్ బై ఫోర్ అని రాయచ్చు మీరు చూస్తే ఈ ఫస్ట్ టర్మ్ అయిన వన్ బై టూని పక్కన పెడితే మిగిలిన టర్మ్స్ అన్నీ ఎలా వచ్చాయి వాటి ప్రీవియస్ టర్మ్స్ని వన్ బై ఫోర్తో మల్టిప్లై చేస్తే వన్ బై ఎయిట్ వన్ బై టూని వన్ బై ఫోర్తో మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చింది రైట్ వన్ బై థర్టీ టూ వచ్చి వన్ బై ఎయిట్ని వన్ బై ఫోర్తో మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చింది లైక్ దాట్ రైట్ ఈచ్ ఆఫ్ ద అదర్ టర్మ్స్ ఫస్ట్ టర్మ్ అనే దాన్ని పక్కన పెడితే మిగిలిన టర్మ్స్ అన్ని ఎలా వచ్చాయి దే ఆర్ అప్టైన్ బై మల్టిప్లైయింగ్ దే ఆర్ ప్రిసీడింగ్ టర్మ్స్ విత్ వన్ బై ఫోర్ అండర్స్టూడ్ సో ఇలాంటి పర్టికులర్ కేస్ ఎప్పుడైతే ఉందో వాటిని ఏమంటాం అంటే ఇలాంటి లిస్ట్ ఆఫ్ నెంబర్స్ని జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్స్ ఆర్ జామెట్రిక్ సిరీస్ అని పిలుస్తాం ఓకే సో త్రీ నైన్ ట్వంటీ సెవెన్ ఎయిటీ వన్ అండ్ సో ఆన్ వన్ బై టూ వన్ బై ఎయిట్ వన్ బై థర్టీ టూ వన్ బై వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ అండ్ సో ఆన్ ఇవి జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్స్ అర్థమైందా లెట్ అస్ కన్సిడర్ అనదర్ లిస్ట్ ఆఫ్ నెంబర్స్ థర్టీ ట్వంటీ ఫోర్ నైన్టీన్ పాయింట్ టూ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ త్రీ సిక్స్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ టూ ఎయిట్ ఎయిట్ రైట్ ఈ లిస్ట్ ఆఫ్ నెంబర్స్లో ఫస్ట్ టర్మ్ ఏంటి థర్టీ క్లియర్ ఈ ట్వంటీ ఫోర్ని థర్టీని యూజ్ చేసుకుని రాయగలమా రాయచ్చు ఎలా ట్వంటీ ఫోర్ ఈక్వల్ టు థర్టీ టైమ్స్ పాయింట్ ఎయిట్ సో ఈ పాయింట్ ఎయిట్ని యూజ్ చేసుకుని ఓకే ట్వంటీ ఫోర్ని యూజ్ చేసుకుని నైన్టీన్ పాయింట్ టూ రాయగలమా నైన్టీన్ పాయింట్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫోర్ టైమ్స్ పాయింట్ ఎయిట్ ఓకే దెన్ నైన్టీన్ పాయింట్ టూ ఇంటూ పాయింట్ ఎయిట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ త్రీ సిక్స్ మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు ఇలా ఉన్నాయి కాబట్టి వీటన్నిటినీ జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్స్ అని పిలుస్తున్నాం రైట్ జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ డెఫ
geometric progression is a list of numbers okay ev list of numbers in which successive terms are obtained by multiplying the preceding terms with a fixed number prati term dani mundu term ni oka fixed number tho multiply cheyadam dwara vastundi adhavinda a term iskunte kanak a term ni aina iskondi first term takkinchi a term iskunna dani mundu term ni oka fixed number tho multiply cheyadam dwara vastundi okay ఈ పర్టిక్యులర్ కేసులో ఫిక్స్ టర్మ్ అనేది త్రీ అయింది ఈ పర్టిక్యులర్ కేసులో వన్ బై ఫోర్ అయింది ఈ పర్టిక్యులర్ కేసులో పాయింట్ ఎయిట్ అయింది రైట్ ప్రతి ప్రీవియస్ ప్రతి టర్ము దాని ముందు టర్మ్ని ఒక కాన్స్టెంట్ ఒక ఫిక్స్డ్ నెంబర్తో మల్టిప్లై చేస్తే వస్తుంది అలా ఉన్న సిరీస్ని ఆర్ అలా ఉన్న లిస్ట్ ఆఫ్ నెంబర్స్ని జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్స్ అంటాం అండర్స్టూడ్ ఆ ఫిక్స్డ్ నెంబర్ని ఏమని పిలుస్తాం అంటే ఈ పర్టిక్యులర్ కేసులో కామన్ రేషియో అని పిలుస్తాం దాన్ని స్మాల్ ఆర్తో డినోట్ చేస్తాం ఓకే దీన్ని కామన్ రేషియో అని పిలుస్తున్నాం ప్లీజ్ నోట్ దిస్ థర్టీ ట్వంటీ ఫోర్ నైన్టీన్ పాయింట్ టూ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ త్రీ సిక్స్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ టూ ఎయిట్ ఎయిట్ ఇది చూస్తే కనుక మీకు ఎన్ని టర్మ్స్ ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి ఈ పర్టికులర్ లిస్ట్లో ఓన్లీ ఫైవ్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి రైట్ అంటే ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి రైట్ అందు గురించి దీన్ని ఏమని పిలుస్తామంటే ఫైనైట్ జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ అని పిలుస్తాం ఓకే త్రీ నైన్ ట్వంటీ సెవెన్ ఎయిటీ వన్ అండ్ సో ఆన్ అని చెప్పినప్పుడు మనం చాలా టర్మ్స్ రాసుకుంటా పోవచ్చు ఇన్ఫైనైట్లీ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ రాసుకుంటే వెళ్ళొచ్చు రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే కనుక అందులో కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది చూడండి వన్ బై ఫోర్ వన్ బై సిక్స్టీన్ వన్ బై సిక్స్టీ ఫోర్ వన్ బై టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అండ్ సో ఆన్ ఓకే అండ్ సో ఆన్ అన్నాం కదా అంటే ఇన్ఫైనైట్లీ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ రాయచ్చు ఇలాంటి ప్రోగ్రెషన్స్ ఏమని పిలుస్తాం అంటే ఇన్ఫైనైట్ జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్స్ అని పిలుస్తాం ప్లీజ్ నోట్ దిస్ ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఉంటే ఫైనైట్ జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ అవుతుంది ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఉంటే ఇన్ఫైనైట్ జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్స్ అవుతుంది అండర్స్టూడ్ నా మనకి జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ డెఫినేషన్ తెలిసింది కాబట్టి ఓకే లెట్స్ లెట్స్ రైట్ ఎ జనరల్ ఫార్ములా ఫర్ జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ ఓకే let the first term of geometric progression is a okay first term a i e common ratio r aithe daniki geometric progression raayadaniki try cheyadam manam second term em avutundi first term times common ratio that is a times r that is equal to ar next term em avutundi third term second term into r right ante ar into r that is ar square right fourth term em avutundi third term into r third term enti ar square ar square into r is ar power 3 right so a ar ar square ar cube ar power 4 and so on is the general form for geometric progression understood geometric progression lo first term a common ratio r aithe ganaka ఆ జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ ఎలా రాయచ్చు ఏ ఏఆర్ ఏఆర్ స్క్వేర్ ఏఆర్ క్యూబ్ ఏఆర్ పవర్ ఫోర్ ఏఆర్ పవర్ ఫైవ్ ఏఆర్ పవర్ సిక్స్ అండ్ సో ఆన్ అని రాయచ్చు లెట్స్ ఏ మన దగ్గర ఒక జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ ఉంది ఏంటది ఏ వన్ ఏ టూ ఏ త్రీ ఏ ఫోర్ ఏ ఫైవ్ అండ్ సో ఆన్ ఇది జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ అయితే కనుక ఓకే ఫస్ట్ టర్మ్ మనకు చూడగానే తెలుస్తుంది రైట్ ఇక్కడ ఏ అని ఇచ్చారు ఇది ఏ సో ఫస్ట్ టర్మ్ ఏ వన్ ఈక్వల్ టు ఏ సెకండ్ టర్మ్ ఏంటి ఏ టూ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఏఆర్ రైట్ థర్డ్ టర్మ్ ఏంటి ఏ త్రీ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఏఆర్ స్క్వేర్ సో ఏ టూ బై ఏ వన్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఏఆర్ బై ఏ మీరు చూస్తే కనుక ఈ ఏ ఏ ఏ క్యాన్సిల్ చేస్తే కనుక ఏం మిగిలింది ఆర్ కామన్ రేషియో ఆర్ అనేది ఎలా వస్తుంది ఏ టూ బై ఏ వన్ రాస్తే వస్తుంది లేకపోతే a3 త్రీ బై ఏ టూ రాసిన వస్తుంది సపోజ్ ఇక్కడ ఏఆర్ ఉంది ఇక్కడ ఏఆర్ని క్యాన్సిల్ చేసాం అనుకోండి ఆర్ మిగులుతుంది రైట్ ఏ త్రీ బై ఏ టూ కూడా కామన్ రేషియో వేస్తుంది ఏ ఫోర్ బై ఏ త్రీ ఆర్ ఏఎన్ మైనస్ వన్ సారీ ఏఎన్ డివైడెడ్ బై ఏఎన్ మైనస్ వన్ ఇది కూడా కామన్ రేషియో ఆర్ వేస్తుంది రైట్ సో మనం ఇప్పుడు జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ 
డెఫినేషన్ చూస్తే గనక ఇట్ ఈజ్ ఏ లిస్ట్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఏ వన్ ఏ టూ ఏ త్రీ ఏ ఫోర్ అండ్ సో ఆన్ అప్ టు ఏఎన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ వెన్ ఇఫ్ ఈచ్ టర్మ్ ఈజ్ నాన్ జీరో ఈ సిరీస్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అందులో ఎక్కడ కూడా జీరో రాకూడదు జీరో వచ్చిందంటే అది జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ అవ్వదు ఎందుకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ త్రీ అనేది జీరో అనుకున్నాం ఓకే ఆర్ ఈక్వల్ టు ఏ టూ బై ఏ వన్ అని రాసాం దానికి ఒక ఫైనైట్ వాల్యూ ఉంది దీన్ని ఇంతకుముందు ఏమని చెప్పాం ఏ త్రీ బై ఏ టూ అని కూడా రాయచ్చు అని చెప్పాం అంటే జీరో డివైడెడ్ బై ఏ టూ అంటే ఇది జీరో అయింది ఇది ఒక ఫైనైట్ నెంబరు ఇది జీరో రైట్ ఇంకా చూస్తే కనుక ఏ ఫోర్ బై ఏ త్రీ అన్నాం అనుకోండి ఏ ఫోర్ డివైడెడ్ బై జీరో సంథింగ్ బై జీరో ఇది నాట్ డిఫైన్డ్ మీకు చూడండి ఇక్కడ జీరో వచ్చింది ఇక్కడ నాట్ డిఫైన్డ్ వచ్చింది ఇక్కడ సమ్ ఫైనైట్ నెంబర్ వచ్చింది సో ఆర్ అనేదానికి ఫిక్స్ నెంబర్ అనేదానికి ఒక మీనింగ్ లేదు అందుగురించి ఎప్పుడైతే జీరో వచ్చిందో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మీరు ఏమని చెప్పొచ్చు అది జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ కాదని చెప్పొచ్చు రైట్ ఈచ్ టర్మ్ నాన్ జీరో అయి ఉండాలి అండ్ ఏఎన్ డివైడెడ్ బై ఏఎన్ మైనస్ వన్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఓకే అంటే ఏ త్రీ బై ఏ టూ ఈక్వల్ టు ఏ ఫోర్ బై ఏ త్రీ ఈక్వల్ టు ఏ ఫైవ్ బై ఏ ఫోర్ అలా అన్ని సేమ్ అయి ఉండాలి దట్ ఈస్ ద ఫిక్స్ నెంబర్ ఆర్ రైట్ దాని కామన్ రేషియో అని కూడా పిలుస్తాం వేర్ ఎన్ ఈజ్ ఎ నేచురల్ నెంబర్ అండ్ ఎన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ టూ ఎన్ అనేది కనుక టూ ఉందనుకోండి అది జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ కాదనేది మనం చెప్పలేం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ టూ ఉన్నాయి ఓకే నేను వన్ అనేది ఫస్ట్ టర్మ్ అనుకుని వన్ ప్లస్ వన్ చేసిన టూ వస్తుంది రైట్ వన్ అనుకునేది ఫస్ట్ టర్మ్ అనుకుంటే వన్ ఇంటూ టూ చేసిన టూ వస్తుంది రైట్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ అనుకోవాలా జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ అనుకోవాలా టూ టర్మ్సే ఉన్నప్పుడు కష్టం మనం చెప్పలేం థర్డ్ టర్మ్ కూడా ఉందనుకోండి అది అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ కాకపోతే ఏది కాదా అనేది చెప్పగలుగుతాం సో ఎన్ అనేది గ్రేటర్ దాన్ టూ అయి ఉండాలి ఈ డెఫినేషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఏ లిస్ట్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఏ వన్ ఏ టూ ఏ త్రీ ఏ ఫోర్ అండ్ సో ఆన్ ఈజ్ కాల్డ్ జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ ఇఫ్ ఈచ్ టర్మ్ ఈజ్ ఎన్ ఆన్ జీరో అండ్ ఏఎన్ బై ఏఎన్ మైనస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ దట్ ఈజ్ ద కామన్ రేషియో వేర్ ఎన్ ఈజ్ ఎ నేచురల్ నెంబర్ అండ్ దట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ టూ అండర్స్టూడ్ 